ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മളെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ടു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ മാർക്കുകളുടെ അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് എക്സാം ബേസ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് നോക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഐറ്റംസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു എ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വൺ ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും സോ ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുള്ളൂ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുക കമ്മീഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ദെൻ സാലറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പതിനാലാമത്തേത് മുതൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നന്ദായി പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഫേം വിഡ്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് എന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും അവസാനമാണ് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ദെൻ ആ റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണോ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ഇതാണ് ഇതിന് കോമൺ ഇക്വേഷൻ സോ ഇവിടെ നോക്കി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം സോ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അതേ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ അല്ലേ സോ നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ആവറേജ് പീരീഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എത്രയാണ് വരാം സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരും ദൻ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും എൻഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരും എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും മിഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സിക്സ് വരും സോ ഇവിടെ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്
എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ല വരാ എല്ലാ മാസം വിഡ്രോ ചെയ്താലാണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വരാ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും അല്ലേ സോ ഇവിടെ നാല് ക്വാർട്ടറുള്ള സോ ഇൻറ്റു ഫോർ വരും എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ദെൻ അതേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് സെയിം തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇവിടെ ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ത് വരും ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കണം ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കണം ഇവിടെ ബിഗിനിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുക സോ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് മോഹൻ ഈസ് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഫോം ദൻ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മോഹൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് വിഡ്രോൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി സോറി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ അയാൾ അൻപതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അയാളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏപ്രിൽ വണ്ണിന് മോഹൻ്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് മാസത്തിലാണ് അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ് അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ ജൂലൈ ഒന്നിന് വിഡ്രോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ നമുക്ക് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കാം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസം അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ വൺ ടു ജൂൺ തേർട്ടി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതൊരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇത് എത്ര മാസം ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം അല്ലേ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കാരണം പിന്നീട് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ അയാൾ അയാൾ അൻപതിനായിരം വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പിന്നെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം എടുത്താൽ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമേ ഉള്ളൂ സോ ആ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് ആറ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഇത് എത്ര മാസം ഉണ്ട് ജൂലൈ ടു മാർച്ച് വരെ നയൻ മന്ത്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഒൻപത് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര അയാൾക്ക് കിട്ടാം അതിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും സോ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയും ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചേർത്ത് അയാൾക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ജയൻ ആൻഡ് സോഹൻ ആർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ജയൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ദെൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇ
അൻപതിനായിരം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ റേറ്റ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് സോ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കാം രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ആ വർഷം മുഴുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി എത്ര കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എത്ര മാസമുള്ളത് ഒൻപത് മാസമാണുള്ളത് സോ ആ അൻപതിനായിരത്തിന് ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് മാസമല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ഈ ത്രീ തൗസൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻ ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഷിവ ഇസ് എ പാർട്ട്ണർ ഹി വിഡ് യു ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് റെഗുലർലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എവ്രി മന്ത് എല്ലാ മാസത്തിനെയും നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് നാലായിരം രൂപ അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ല സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും മിഡിലിലാണുള്ളത് ദെൻ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഇതിലും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് എട്ടാണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആവറേജ് പീരീഡ് മിഡിലാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എത്ര എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്